കോമ്പറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റഡീസിൻ്റെ മുപ്പത്തഞ്ചാമത് അക്കൗണ്ടൻസി ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഏഴ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് പഠിച്ചു ആരും മറന്ന് കാണത്തില്ലല്ലോ ഇതെല്ലാം തുടർച്ചയായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അത് തുടർച്ചയായിട്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ വളരെ പ്രധാനമാണ് അതൊരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് ചോദിച്ചാൽ ഏതൊരു പരീക്ഷയ്ക്കും അങ്ങനെ ചോദിച്ചാലും വൺ വേഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുമ്പോഴെല്ലാം ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇന്ന് അതുകൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചേ പറ്റൂ ഇനി നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന ഒരു പുതിയൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റാണ് എട്ടാമത്തെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കാര്യം ഇതില്ലാത്ത ഒരു ഫയൽ അക്കൗണ്ട് ഇല്ല ഏത് പരീക്ഷയ്ക്കും അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ ഏത് ചോദ്യത്തിലും ഫയൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇതായിരിക്കും ഇനി ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു കൊനസ്റ്റ് പിടിച്ച അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശകലം ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു പഠിച്ചാൽ എളുപ്പമാണ് പഠിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമായ ഒരു മാർഗമുണ്ട് അതും പറഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾ മനപ്പാടാക്കിയ ഒരു മന്ത്രമാണ് ആ മന്ത്രം നിങ്ങൾ മനപ്പാടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് നമ്മൾ അത് ഓർത്തിരുന്നാൽ നിങ്ങൾ ഈ അഡ്ജി ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സംബന്ധിച്ച ഏതും കാര്യം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു മൂന്നാലെണ്ണം വരാം ഇതേ തന്നെ അതുകൊണ്ട് ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഒരു ഫാമിലിയെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകും ഒരു കുടുംബം അതായത് ഡെറ്റേഴ്സ് കുടുംബം എന്നാണ് ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ പേര് ഡെറ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സൺട്രി ഡെറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് അതിനെ വിളിക്കാം സൺട്രി ഡെറ്റേഴ്സ് ഇത് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സൺട്രി ഡെറ്റേഴ്സ് ട്രയൽ ബാലൻസിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലും ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അസറ്റ് സൈഡിലും സ്ഥിരമായി കാണുന്ന ഈ ഫാമിലിയിൽ സൺട്രി ഡെറ്റേഴ്സ് സൺട്രി ഡെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം സൺട്രി ഡെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പലരിൽ നിന്ന് കിട്ടാനുള്ളത് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് എഴുതിയിരിക്കുക നമുക്കൊരു പത്ത് ആൾക്കാർ നമുക്ക് കുറെ പൈസ ബിസിനസ്സിലോട്ട് തരാനുണ്ട് അപ്പോൾ ബിസിനസ്സിൽ നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പത്ത് പേരുടെയും പേരെഴുതാതെ ഇതിനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാക്കും പത്ത് പേരുടെയും പേര് നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ബുക്കിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ഒരു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് തരാനുണ്ട് ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ അപ്പോൾ സൺട്രി ഡെറ്റേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്നാൽ നമ്മൾ എഴുത്തുള്ളൂ അല്ലെ അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ എന്നതിനൊരു പേരുണ്ട് അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ അപ്പൊ കിട്ടാനുള്ളത് അപ്പൊ ഈ കിട്ടാനുള്ള ഈ സൺട്രി ഡെറ്റേഴ്സ് അതാണ് അതിൻ്റെ പേര് ഈ ഫാമിലിയുടെ പേര് സൺട്രി ഡെറ്റേഴ്സ് ഇനി ഇതിനകത്ത് കുറെ അംഗങ്ങളെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ ഫാമിലിയിലെ മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ഒന്നാമനാണ് ബാഡറ്റ് ബാഡറ്റ് ഇത് ഞാൻ ചുരുക്കി ഇവിടെ ബി ഡി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഇവിടെ ബി ഡി എന്ന് നിങ്ങൾ വായിക്കരുത് ബാഡറ്റ് എന്നേ വായിക്കാവുള്ളൂ ബാഡറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ബാഡറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടാക്കണം ഗുഡ് ഡെറ്റിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിട്ടാക്കണം ബാഡറ്റ് കിട്ടാക്കണമായിട്ട് എഴുതി തള്ളുക എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ അപ്പം അത് കിട്ടത്തില്ല ഈ ബാണ്ടറ്റ് എവിടെയാണ് കാണുന്നതെന്നാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കണക്കിൽ എവിടെയാണ് തരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇരിപ്പിടമുണ്ട് ഇത് ഓരോ പറയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും ഓരോ സ്ഥിരമായിട്ട് ചില ഇരിപ്പിടങ്ങളുണ്ട് ബാണ്ടറ്റ് ട്രയൽ ബാലൻസിനകത്താണ് ബാണ്ടറ്റ് ട്രയൽ ബാലൻസിന് ഉള്ളിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് അവൻ്റെ ഇരിപ്പ് സൺട്രി ഡെറ്റേഴ്സിലെ ഒരു മെമ്പറാണ് ബാണ്ടറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തരാനുള്ളവരിൽ കിട്ടത്തില്ല യാതൊരു രക്ഷയില്ല അത് ഇരിക്കുന്ന ട്രയൽ ബാലൻസിനകത്ത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ഇപ്പൊ ബാട്ടറ്റ് ട്രയൽ ബാലൻസിനകത്ത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ഉണ്ട് നമ്മൾ എവിടെയാ കൊണ്ടെന്ന് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പൊ എത്തിയല്ലോ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ട്രയൽ ബാലൻസിന് ഉള്ളിൽ കാണുന്ന ഒന്നുകിൽ അവർ ചെലവായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു അസെറ്റ് ആയിരിക്കും ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് മീൻസ് ഐദർ ആൻ എക്സ്പെൻസ് ഓർ ആൻ അസറ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് മീൻസ് ഐദർ ആൻ ഇൻകം ഓർ ലൈബിലിറ്റി അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ട്രയൽ ബാലൻസിനകത്ത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ബാണ്ടറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പി ആൻ അക്കൗണ്ട്
ഫയർ ബാലൻസ് അകത്തല്ല അത് ഫർദർ ബാഡ്ജറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അഡീഷണൽ ബാഡ്ജറ്റ് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിലേ കാണത്തുള്ളൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ബാഡ്ജറ്റിന്റെ ഊടത്ത് കൂട്ടണം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ബാഡ്ജറ്റ് പ്ലസ് ഫർദർ ബാഡ്ജറ്റ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്തായാലും നമുക്ക് പിന്നെ പറയാം ആഡ് ചെയ്യണം ഇനി വേറൊരാളുണ്ട് ഇവരുടെ വേറൊരു ബ്രദറാണ് ന്യൂ റിസർവ് അത് ചിലപ്പോഴേ കാണത്തുള്ളൂ ന്യൂ റിസർവ് റിസർവ് ഫോർ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെറ്റ് ടെൻ പെർസെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റ് എന്നൊക്കെയാണ് അതിന്റെ പേര് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയത്തുള്ളൂ ന്യൂ റിസർവ് നമ്മൾ പേര് വിളിക്കുന്നു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ റിസർവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസർവിനെ പറ്റി ഒരു പ്രത്യേകം ക്ലാസ് എടുക്കണമെന്ന് പലരും കമൻസിൽ കൂടി അല്ലാതെ നേരിട്ട് വിളിച്ചു ഒക്കെ എൻ്റെ അടുക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പം അത് അടുത്ത ക്ലാസ് ഞാൻ റിസർവ് പ്രൊവിഷൻ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ് പറയുക അപ്പം അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോകുന്നു റിസർവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരുതലാണ് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ കരുതൽ തന്നെ രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒന്നിനെ നമ്മൾ ന്യൂ റിസർവ് എന്നും അടുത്തതിനെ നമ്മൾ ഓൾഡ് റിസർവ് എന്നും പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയ റിസർവ് പഴയ റിസർവ് നമ്മൾ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ലക്കിടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ആ ലക്കിടി ഓൾഡ് ലക്കിടിയുണ്ട് ന്യൂ ലക്കിടിയുണ്ട് പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ പോയിട്ടുള്ളവർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലേ പോയിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ അറിയാം ഓട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ ലക്കിടി പുതുതായിട്ട് അവിടെ കുറെ പ്രദേശം ആ ലക്കിടിയുടെ തന്നെ അയപ്പിക്കപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ന്യൂ ലക്കിടി എന്ന് തന്നെ വിളിക്കുന്നത് പേര് മാറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രദേശം തന്നെ പഴയതിനെ നമ്മൾ ഓൾഡ് ലക്കിടി എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി ഇവിടെ റിസർവിനെ നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ന്യൂ റിസർവ് എന്നും പഴയതിനെ നമ്മൾ ഓൾഡ് റിസർവ് എന്നും പറയും ഇവിടെ ഓൾഡ് റിസർവ് ട്രയൽ ബാലൻസിനകത്ത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് കാണുക അതിൻ്റെ ഇരിപ്പിടം അവിടെയാണ് താമസം ഓൾഡ് റിസർവ് ട്രയൽ ബാലൻസിനകത്ത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് ന്യൂ റിസർവ് നമ്മളോട് പറയും അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് പറയും ഒരു പത്ത് ശതമാനം പുതുതായിട്ടൊന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കണേ നമ്മളോട് പറയും അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിലാണ് കാണുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ഒക്കെ കൊണ്ട് എഴുതുമ്പോൾ ബാഡ്ജറ്റ്സ് പ്ലസ് ഫർദർ ബാഡ്ജറ്റ്സ് പ്ലസ് ന്യൂ റിസർവ് അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ബാഡ്ജറ്റ്സ് കാണും അതിനോടുകൂടി ഫർദർ ബാഡ്ജറ്റ്സ് കൂട്ടുക ന്യൂ റിസർവ് നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും കൂട്ടുക എന്നിട്ട് ഈ ഓൾഡ് റിസർവ് ട്രയൽ ബാലൻസ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓൾഡ് റിസർവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോഴേ വരത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ഇവരിലുള്ള ഈ സഹോദരൻ ഓൾഡ് റിസർവ് എന്ന് പറയുന്നത് വിദേശത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ പുള്ളി എന്ത് ചെയ്യണം ഈ മൊത്തം കൂട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ ബാഡ്ജറ്റ്സിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങ് കുറയ്ക്കണം അതാണ് ഒ ആർ എന്നിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ മൊത്തം ഇക്വേഷൻ ഞാൻ പറയാം ബി ഡി പ്ലസ് എഫ് ബി ഡി പ്ലസ് എൻ ആർ മൈനസ് ഒ ആർ ഇത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കൂട്ടി കുറച്ചങ്ങ് എഴുതണമെന്നാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനഃപ്പാടം പഠിച്ചാൽ മതി ബാഡറ്റ്സ് പ്ലസ് ഫർദർ ബാഡറ്റ്സ് പ്ലസ് ന്യൂ റിസർവ് മൈനസ് ഓൾഡ് റിസർവ് ഇതാണ് മന്ത്രം മൂലമന്ത്ര അത് നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം പത്ത് പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളുക ബി ഡി പ്ലസ് എഫ് ബി ഡി പ്ലസ് എൻ ആർ പ്ലസ് എൻ ആർ മൈനസ് ഒ ആർ എന്ന് നമ്മൾ പറയാം ഇതെന്താണ് ബി ഡി എഫ് ബി ഡി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും കൂടെ നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം കേട്ടോ കാര്യം നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതരുത് ഫുൾ ഫോം തന്നെ എഴുതണം ബാഡറ്റ് അതിനോടുകൂടി ഇന്നർ കോളത്തി ഫർദർ ബാഡറ്റ് ആഡ് ചെയ്യണം ന്യൂ റിസർവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്യണം അത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വേണം എന്നിട്ട് ഓൾഡ് റിസർവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറയ്ക്കുക നെറ്റ് റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന തുക ചെയ്യാനുള്ള കൊണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഐറ്റം കൂടെ കാണാം അതുകൂടെ പറയാം ബാഡറ്റ്സ് റിക്കവേഡ് ചെയ്യാനുള്ള കൊണ്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനത് പറഞ്ഞത് ഈ ഐറ്റം ബാഡറ്റ്സ് റിക്കവേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രയൽ ബാല
ഇയാൻ അക്കൗണ്ടിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി അയാൾ ബാലൻസിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് കാണുക നമ്മൾ പി ആൻ അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുക അപ്പൊ ഇത് ഇത്രയും ഇതിൽ ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുകൾ ട്രയൽ ബാലൻസിന്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ഒരെണ്ണം ട്രയൽ ബാലൻസിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ഒരെണ്ണം ഇനി ഇവരുമായിട്ട് ഒരു റിലേഷനിലുള്ള ഒരാളുണ്ട് അയൽവക്കത്ത് താമസിക്കുന്നത് അയാളാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഡെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡെറ്റേഴ്സിന് നമുക്ക് നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ടും ഒക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തരാനുള്ളവര് നമുക്ക് യഥാസമയം തരുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇളവ് നമ്മൾ അത് അതാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഇസ് അൻ അലവൻസ് അലവഡ് ബൈ ദ ക്രെഡിറ്റർ ടു ദ ഡെറ്റർ ഫോർ പ്രോംറ്റ് പേയ്മെന്റ് എന്നാണ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ യഥാസമയം നല്ല ആൾക്കാർ പൈസ കൊണ്ടെന്ന് അടയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് കൊണ്ടെന്ന് അടയ്ക്കും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇളവ് അതാണ് ഡെറ്റേഴ്സ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഇപ്പൊ ഫൈവ് പെർസെന്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഡെറ്റേഴ്സ് നമ്മളോട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിലാണ് പറയുന്നത് ഇതും അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിലാണ് കാണുന്നത് ട്രയൽ ബാലൻസിനകത്തല്ല അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാമോ ഈ സൺട്രി ഡെറ്റേഴ്സിന്റെ മൊത്തം തുകയിൽ നിന്ന് ഈ ഫൈവ് പെർസെന്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഡെറ്റേഴ്സ് കുറയ്ക്കണം ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഡെറ്റേഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അമ്പതിനായിരത്തിന്റെ അഞ്ച് ശതമാനം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുറയ്ക്കല്ല അഞ്ച് ശതമാനം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഡെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു എഴുതണം കൂടാതെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ അസറ്റ് സൈഡിൽ സൺറി ഡെറ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് ആ ഡിസ്കൗണ്ട് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യണം അത് മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ആഡ് ചെയ്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് സംശയം വരും അതുകൊണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഞാൻ പറയാം ഇതെല്ലാം കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അറിഞ്ഞിരിക്കണമല്ലോ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല നമുക്ക് അത് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ അതിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ നമ്മൾ എത്ര ശതമാനമാണോ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇയാൻ അക്കൗണ്ടിൽ ആ തുക കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന തുക ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം കാര്യം നമുക്ക് ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു നഷ്ടമല്ലേ അത് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കുക ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ അസറ്റ് സൈഡിൽ ആ തുക കുറച്ചിട്ടേ നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പൊ കിട്ടാനുള്ളതായിട്ട് സെൻട്രി ഡെറ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് ഡിസ്കൗണ്ട് തുക കുറച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവരെ കാണിക്കാവുള്ളൂ മനസ്സായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇത് ഇതും കൂടെ ചേർത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കണക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തുള്ള ഒരു കണക്ക് വന്നാൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്ന് ഞാനിവിടെ ഒരു ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ കാണിച്ചു തരാം ഇനി ഇപ്പം ഒരു ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ബാഡറ്റ്സിന്റെ എല്ലാ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റും കൂടെ കൂടി അത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ആദ്യമായിട്ട് ഈ ചോദ്യത്തിനകത്ത് ഇതൊരു ചോദ്യമാണ് ചോദ്യത്തിനകത്ത് ട്രയൽ ബാലൻസ് ട്രയൽ ബാലൻസിനകത്ത് സൺട്രി ഡെറ്റേഴ്സ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ട്രയൽ ബാലൻസ് ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ട്രയൽ ബാലൻസ് ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ സെൻട്രി ഡെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ബാഡറ്റ്സ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറുണ്ട് റിസർവ് ഫോർ ബാഡറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ രണ്ടായിരം രൂപ ഉണ്ട് ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ട്രയൽ ബാലൻസിന് ഉള്ളിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിന്റെ താഴെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് കാര്യം തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമതായിട്ട് ഫർദർ ബാഡറ്റ്സ് റുപ്പീസ് ആയിരം രണ്ടാമതായിട്ട് ന്യൂ റിസർവ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഫൈവ് പെർസെന്റ് ഓൺ ഡെറ്റേഴ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡെറ്റേഴ്സിന്റെ അഞ്ച് ശതമാനം പുതുതായിട്ട് റിസർവ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പറയും പ്രൊവിഷൻ ക്രിയേറ്റഡ് അറ്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റ് ഓൺ ഡെറ്റേഴ്സ് എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് ന്യൂ റിസർവ് ആണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ മൂന്നാമതായിട്ട് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഡെറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ അവസാനം പറഞ്ഞത് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഡെറ്റേഴ്സ് ടു പെർസെന്റ് ഓൺ ഡെറ്റേഴ്സ് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇതിനകത്ത് ഒരെണ്ണം ഇല്ലാത്തത് ബാഡറ്റ്സ് റിക്കവേഡേ ഉള്ളു അത് ഇതിനകത്ത് വരുന്നല്ല നേരിട്ട് ബിയാൻ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് വരത്തില്ല ഇത് കൂട്ടി കുറയ്ക്കേണ്ട അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റുകളെല്ലാം ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് എല്ലാം ചോദ്യ
നേരിട്ട് കയറി ഇരുപത്തയ്യായിരത്തിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് എടുക്കരുത് ഫർദർ ബാഡിറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നാണ് പറയുക ഈ ഫർദർ ബാഡിറ്റ്സ് ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ദാറ്റ് എമൗണ്ട് വിൽ ബി ഡിഡക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ സൺറി ഡെറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം എന്ന് പറയുന്ന ഈ സൺറി ഡെറ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് ഫർദർ ബാഡിറ്റ്സിൻ്റെ തുകയായ ആയിരം കുറച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഇരുപത്തിനാലായിരത്തിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇരുപത്തിനാലായിരത്തിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ കിട്ടും അത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക ആഡ് റിസർവ് ഫോർ ബാഡിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ റിസർവ് നമ്മൾ നമ്മൾ എഴുതി ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ് കിട്ടും ഇനി അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഓൾഡ് റിസർവ് കുറയ്ക്കും ഓൾഡ് റിസർവ് എവിടെ കാണുക ട്രയൽ ബാലൻസിനകത്ത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ കണ്ടു രണ്ടായിരം ഓൾഡ് റിസർവ് എന്ന് പറയുന്ന കഴിഞ്ഞ വർഷം വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അത് നമ്മൾ ഈ വർഷം അത് വരണ്ട കാര്യം നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ പഴയത് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ലെസ് ചെയ്യണം അപ്പം മൈനസ് ഓൾഡ് റിസർവ് ലെസ് ഓൾഡ് റിസർവ് രണ്ടായിരം അപ്പം രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ തുകയാണ് ഇവിടുത്തെ നെറ്റ് റിസൾട്ട് ഇത് കൂട്ടി കുറച്ച് ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈക്വേഷൻ അനുസരിച്ച് ബാഡഡ്സ് ഫർദർ ബാഡഡ്സ് പ്ലസ് ന്യൂ റിസർവ് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അത് മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കണം മൊത്തം സൺറി ഡെറ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വീണ്ടും കിട്ടത്തില്ല കിട്ടാത്തതിന് നമ്മൾ പിന്നെ റിസർവ് വെക്കണ്ട അപ്പം അത് കുറച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതിന് നമ്മൾ പുതിയ പ്രൊഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ഓൾഡ് റിസർവ് കുറയ്ക്കുന്നു ഇനി ഒരു കാര്യവും കൂടെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഡെറ്റേഴ്സ് ടു പെർസെൻറ്റ് കാണണം അതും ഡെറ്റേഴ്സിൻ്റെ അതും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഡെറ്റേഴ്സ് കാണുന്നത് ഈ ഇരുപത്തിനാലായിരം ഇവിടെ കിട്ടിയല്ലോ ഫർദർ ബാഡറ്റ് സോറി ഈ ഇരുപത്തിനാലായിരത്തിൻ്റെ നമ്മൾ പ്രോഷം വെച്ച് രണ്ടായിരം രൂപ ഈ രണ്ടായിരം അല്ല രണ്ടായിരം അല്ല ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഇവിടെ കുറച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇരുപത്തിനാലായിരത്തിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കുറച്ചിട്ട് ഇരുപത്തിയേരായിരത്തി എണ്ണൂറ് കിട്ടി ഇരുപത്തിയേരായിരത്തി എണ്ണൂറിൻ്റെ ടു പെർസെൻറ്റ് കാണും മനസ്സായില്ലേ അതിന് നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്താൽ മതി നമുക്ക് കിട്ടാത്തതിന് നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കിഴിവ് കൊടുക്കണ്ട അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഫർദർ ബാഡറ്റ്സ് ഇവിടെ കുറച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ന്യൂ റിസർവ് കണ്ട് അപ്പോൾ ഫർദർ ബാഡറ്റ്സ് ന്യൂ റിസർവും കുറച്ചിട്ട് കൺട്രി ഡിറ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് കുറച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള നെറ്റ് എമൗണ്ട് ആയി ഇരുപത്തിയേരായിരത്തി എണ്ണൂറിൻ്റെ ടു പെർസെൻറ്റ് കണ്ടു അതാണ് ഇത് ഈ നാനൂറ്റി അമ്പത്താറ് എന്ന് പറയും ഇവിടെ റിസർവ് ഫോർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഡെറ്റേഴ്സ് ഇത് കിട്ടിയത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം മൈനസ് ആയിരം ആയിരം എന്ന് പറയുന്നത് ഫർദർ ബാഡറ്റ്സ് മൈനസ് ന്യൂ റിസർവ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടെ ആകുമ്പോൾ ഇരുപത്തി രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് എന്ന് കിട്ടും അതിൻ്റെ ടു പെർസെൻറ്റ് ടു പെർസെൻറ്റ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ നാനൂറ്റി അമ്പത്താറ് കിട്ടിയത് അത് നമ്മൾ വേറെ റൈറ്റ് ആയിട്ട് ബി എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി ബാലൻസ് ഷീറ്റിലോട്ട് പോകാം ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അസർ സൈഡ് ഇതെല്ലാം കാണിക്കണം എങ്ങനെയാണ് കൺട്രി ഡെറ്റേഴ്സ് ഇവിടെ നമ്മൾ ട്രയൽ ബാലൻസിലുണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ആയിരത്തി അയ്യായിരം ലെസ് ഫർദർ ബാഡറ്റ്സ് ആയിരം കുറച്ചു ഇരുപത്തിനാലായിരം ലെസ് ന്യൂ റിസർവ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു അതെല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് എഴുതാം കണ്ടോ ഇതെല്ലാം ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തെഴുതാം ന്യൂ റിസർവ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഇവിടെ എഴുതി കുറച്ചു ഇരുപത്തി ഏരായിരത്തി എണ്ണൂറ് അതിൽ നിന്ന് റിസർവ് ഫോർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഡെറ്റേഴ്സ് നാനൂറ്റി അമ്പത്താറും കുറയ്ക്കണം കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പിന്നെ വരുന്ന സൺറി ഡെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിയേരായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് രൂപയാണ് അതാണ് നമ്മൾ നെറ്റ് എമൗണ്ട് ആയിട്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് സൺറി ഡെറ്റേഴ്സിൻ്റെ കാണിക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇതെല്ലാം വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു പ്രോബ്ലം സാധാരണഗതിയിൽ അങ്ങനെ ചോദിക്കത്തില്ല ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഏത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പഠിച്ചിരുന്നാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് മസ്റ്റായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് ഇതിലെന്തെങ്കിലും നിങ്ങളിത് രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കേട്ട് നോക്കുക ഇത് കണ്ടിട്ട് ഈ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ
പിന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളേ ഉള്ളൂ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള അതൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണ് നേരത്തെ ആദ്യം പഠിച്ച പോലെ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഇത് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും മനസ്സിലാക്കി കാണുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കും ഓക്കെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ